il faut que je trouve une manière d'être plus présente sur LinkedIn. Du coup, je lance un SOS. <rire> je lance un SOS à... C'est la papesse euh, du copywriting sur, euh, sur LinkedIn. Salut YouTube Comment ça va Bon, allez, nouvelle semaine qu'on va passer ensemble. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tous les chiffres de mon activité. Comme je t'avais dit, on va partager vraiment ensemble le lancement de la commercialisation de mon dernier produit qui s'appelle Charlie et j'ai envie de te partager en toute transparence comment ça va, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. C'est le programme de cette vidéo. Avant ça, je voulais quand même juste vous dire à tous, bienvenue parce que suite à ma dernière vidéo, celle avec Oussama Amar, euh, je mets le lien là juste ici. Vous avez été nombreux à me rejoindre sur cette chaîne, donc je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Euh, ça fait super plaisir, j'espère que ça vous allez kiffer euh, la suite des vidéos. Et euh, tout de suite, c'est parti, on y va pour les chiffres euh, de ce mois-ci. On commence avec les chiffres des réseaux sociaux. Euh, je poste donc euh, tous les jours euh, sur TikTok et sur TikTok, euh, clairement, je suis partie de zéro. Euh, au niveau des chiffres, j'en suis à 313 euh, abonnés. Mais j'ai cru comprendre que les abonnés, c'est pas trop ce qui compte le plus sur TikTok, c'est plus le nombre de vues. Et là, en ce qui concerne le nombre de vues, je dois reconnaître qu'il y a une vidéo qui a carrément bien marché puisqu'elle a presque 60 000 vues au moment où je tourne cette vidéo, c'est celle-ci. C'est une vidéo sur la fin des influenceurs. La particularité, c'est qu'elle est sortie 48 heures avant, euh, vous savez, le reportage qui a eu fait beaucoup de buzz, là, le reportage euh, complément d'enquête euh, sur les influenceurs qui est passé sur France 2 avec euh, la petite anecdote de la tendinite euh, au coude de Magali Berda. Bien sûr, j'ai une tendinite au bras. Donc, donc, euh, donc j'ai déjà porté. Je crois que le timing n'était pas calculé, mais pour le coup, ça a vraiment bien marché. Et surtout, moi, ce que j'ai kiffé dans cette vidéo, c'est qu'il y a eu énormément d'interactions. Je regarde les stats et donc cette vidéo, elle a presque 60 000 euh, vues, mais surtout, ce qui est canon, plus de 1960. 64 euh, likes et plus de 733 commentaires, ça a vraiment fait réagir euh, cette vidéo et donc là ça m'a plu parce que du coup il euh, y a eu de vraies interactions avec les internautes donc ça j'ai vraiment kiffé. Donc concrètement là ma stratégie sur euh, les semaines à venir c'est continuer à poster une vidéo par jour euh, sur TikTok. C'est des séries que je fais, c'est 5 vidéos. Merde. Merci Siri. Ah, il y a mon téléphone là depuis tout à l'heure. C'est plutôt des séries, en général, en cinq parties sur des sujets euh, assez variés. L'idée, c'est de continuer comme ça, une vidéo par jour, et voir comment ça grimpe euh, euh, dans les semaines et, et les mois à venir. En ce qui concerne Insta, Insta, franchement, je trouve ça super décevant. <rire> je trouve ça super décevant parce que même, même technique que sur TikTok, je poste tous les jours une vidéo. Et là, clairement, la courbe des abonnés, euh, c'est très, très léger. Euh, sur le mois dernier, je crois qu'à peine, il euh, y a une dizaine de personnes euh, qui m'ont follow. La plus grosse des vidéos, celle qui a le mieux marché, elle fait à peine 5000 vues. Donc, euh, c'était un réel sur euh, plus gros le logo. Un coup de gueule sur les marques qui veulent toujours mettre des logos partout dans leurs vidéos et que je trouve que ça manque cruellement d'authenticité. Clairement, Insta, je ne suis, suis pas satisfaite. Je trouve que c'est assez décevant et j'espère que ça va mieux marcher dans les, dans les semaines à venir. YouTube Bon, en ce qui concerne YouTube, clairement, ma chaîne avait été à l'arrêt pendant 4 ans, que ça a été assez laborieux les premières vidéos. J'ai eu un peu de mal à, à réactiver euh, mes anciens abonnés. Mais la dernière vidéo avec Oussama Amar, a priori, a beaucoup plu et je vois que le format vous intéresse. Donc, je vais essayer d'en faire davantage euh, dans ce sens. Donc, je suis contente. Euh, surtout, on souhaite la bienvenue encore une fois à tous ces nouveaux abonnés. Merci. Donc là, l'objectif, ben, on va essayer de passer euh, gentiment, mais, mais sûrement, euh, le cap des 1000 abonnés, ce qui me permettra euh, notamment de, je crois, de pouvoir faire des lives avec vous, des choses comme ça. Donc bon, on est, on est sur la bonne voie et, euh, et on note cette vidéo qui a plutôt euh, bien cartonné. En ce qui concerne LinkedIn, les statistiques sont plutôt à la hausse. J'ai de plus en plus de contacts, de plus en plus de gens qui viennent me demander euh, des infos sur ce qu'on fait, etc. Donc ça, je suis vraiment super, euh, super contente. Par contre, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas comment m'y prendre euh, pour euh, cette stratégie sur LinkedIn parce que je dois reconnaître que euh, moi, mon truc, c'est la parole, c'est la vidéo. Je suis vraiment pas à l'aise à l'écrit. J'ai toujours l'impression que, que je sais pas écrire. Il me faut toujours euh, mille ans pour écrire un post. Et donc, du coup, je le fais pas. Et je sais que je passe à côté de quelque chose de super important parce que en fait, si euh, je veux trouver des clients, notamment pour euh, Charlie, c'est quand même où il y a énormément d'affaires et de business qui se fait quoi. Donc il faut que je trouve une manière d'être plus présente sur LinkedIn. Si le contenu de cette vidéo, tu le trouves intéressant, like et abonne-toi. Ça prend deux secondes pour toi. Par contre, pour moi, ça me force à faire plus de vidéos. Alors du coup, je lance un SOS. <rire> 
<rire> je lance un SOS à Nina Ramen. Nina, euh, c'est la papesse euh, du copywriting euh, sur, euh, sur LinkedIn. S'il te plaît, Nina, donne-moi quelques conseils. Comment je pourrais m'y prendre pour euh, oser franchir ce cap d'écrire Je suis super mal à l'aise. Est-ce que tu pourrais me donner quelques petits tuyaux, euh, une petite méthode pour me mettre le pied à l'étrier et que j'essaye d'exploiter de, à fond ce réseau euh, Franchement, ça m'aiderait de ouf. <rire> On va finir sur les chiffres que vous attendez, les chiffres du lancement de la commercialisation de Charlie. Donc, je vous rappelle, Charlie, on l'a sorti en bêta, c'était le 20 avril de cette année. On a fait rentrer quelques utilisateurs comme ça pour, pour tester le service. Et depuis début septembre, on lance la commercialisation. Alors, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 159 utilisateurs sur Charlie. Donc, moi, je suis hyper euh, contente. Par contre, je vous dis juste que mon objectif, c'est d'avoir 1000 utilisateurs avant le 31 décembre. Et là, clairement, quand je regarde euh, ce qu'il me reste à faire, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Donc, si tu es entrepreneur, que tu as envie d'améliorer ta réputation et transformer tes prospects en clients grâce au témoignage vidéo, bah surtout, te gêne pas, inscris-toi euh, sur Charlie. <rire> et sinon, si tu connais des entrepreneurs qui ont besoin de transformer plus leurs prospects en clients grâce à la recommandation vidéo, n'hésite pas à leur parler de Charlie. C'est un objectif qui est costaud. Euh, je sais que c'est pas simple. Euh, on a fixé la barre assez haute. Euh, 1000 utilisateurs avant fin décembre, euh, ça va être euh, coton. Mais euh, j'ai bien l'intention d'y arriver. J'ai commencé à appliquer euh, certains des conseils que m'a donné euh, Oussama dans la dernière vidéo. J'ai avancé sur la formation dont il m'a parlé, notamment euh, celle de Guillaume Moubech, le CEO de l'Emlist. D'ailleurs, j'ai promis que je ferai un débrief ici. Je m'y tiens. Dès que j'ai fini la formation, je viens ici vous faire un débrief précis sur ce que j'ai appris. Et je vous dirai concrètement comment ça influe et ça impacte sur le nombre de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur Charlie. Donc voilà, les, euh, les chiffres sont plutôt encourageants. Euh, au global, on voit que la stratégie de contenu commence à payer. On voit que ça y a de plus en plus de monde qui arrive euh, euh, vers mes services. La route est encore bien longue. Mais euh, je suis contente de voir cette dynamique positive qui est en train de, de s'installer. Donc euh, moi, il faut juste que je taffe, que je taffe, que je taffe. Et on va voir. Et je pars partagerai avec vous. Euh, bah, par exemple, on pourrait partager ça dans un mois. Par exemple, je pourrais vous repartager les nouveaux chiffres pour vous montrer un petit peu l'évolution et voir bah, si ma stratégie donc de un post par jour sur les réseaux sociaux euh, du lundi au vendredi, une vidéo sur YouTube, quelques posts LinkedIn s'avère payante et si effectivement, concrètement pour mon business, ça a un impact. Donc, euh, compte sur moi pour te raconter euh, la suite. Donc voilà, cette semaine, c'était une vidéo euh, très euh, précise, concrète où je te balance mes chiffres. Semaine pro, on se retrouve comme d'habitude à 18h42 pour une nouvelle vidéo de Vie ma vie d'entrepreneur. <rire> J'espère que tu vas passer une super semaine de ton côté. Euh, N'hésite pas à me dire en commentaire voilà, si toi aussi tu connais des gens qui pourraient me filer un coup de pouce pour m'améliorer sur LinkedIn. Ou surtout, n'hésitez pas à taguer à fond Nina Ramen pour qu'elle vienne m'aider. Et euh, moi, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à lundi prochain, 18h42. Oh, J'ai cogné. Allez, ciao